to be a shagot to Janet. See Bangladesh, TV, Shorashi has to be a Kunustan, SP Hospital Libidito, Doctors Corner, Ratsker Porbe. Gotishil Ejibon, Kokono Kokoro Karo, Hotak, Tunkejai, Shuri Bifino Omshi, Prochuno Bath her carone. Jar Prova Pore, Big Tijibone, Boribare, Shomaje, Amunki Tideshi report. A Hoibohota Kota Chinta Korea, Ratskama, the Alajon and Bishan, Nitharan Korechi. হাটু ও কোমর ব্যথার অপারেশনবিহীন আধুনিক চিকিৎসা আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের আমন্ত্রিত অতিথি ডক্টর এস চক্রবর্তী বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ চেয়ারম্যান ও চিফ কনসালটেন্ট এসপি হসপিটাল আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায় স্যার কেমন আছেন জান ভালো আছি আপনি কেমন আছেন স্যার আমরা আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে কোমর ব্যথা এটা একটা কমন প্রবলেম এটা শুধু আমাদের দেশে না সারা বিশ্বে এটা কমন প্রবলেম তার মধ্যে মেকানিক্যাল কোমর ব্যথাটা যেটা মেকানিক্যাল ব্যাক পেইন এটা সংখ্যা সবচেয়ে বেশি কারণ আমরা যে কাজকর্মে যে আমরা অভ্যস্ত এটা ডেইলি অ্যাক্টিভিটি যে করছি এখানে আমাদের অনেক ভুল ত্রুটি আছে যার কারণে আমাদের কোমরে যে ব্যথাটা হচ্ছে এটাকে আমরা বলি মেকানিক্যাল ব্যাক পেইন যেমন আমরা সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে কাজ করি লং টাইম চেয়ার টেবিলে বসে বসে কাজ করছি কম্পিউটার ওয়ার্ক করছি ডেস্ক জব করছি আমরা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ কম করি যার কারণে ফিজিক্যাল ফিটনেসের অভাব এই ফিজিক্যাল ফিটনেসের অভাবে আমাদের বিভিন্ন সময় আমাদের কোমরে ছোট ছোট ইনজুরি হয় যেটা অনেকে বলে একটু পানি তুলতে গিয়ে আমার কোমরে চট করে একটা শব্দ হলো বা কেউ সামনে ঝুঁকে একটা কলম তুলতে গিয়ে কোমরে আঘাত পাচ্ছে এইগুলা কারণে যে কোমর জয়েন্টগুলো ফেটে ভিতর থেকে যে ডিস প্রোডাক্টস হচ্ছে এটাকে আমরা বলি পিএলআইডি বা স্লিপ ডিস্ক বা এটাকে আমরা মেকানিক্যাল ব্যাক পেইন বলছি এছাড়া প্যাথোলজিক্যাল ব্যাক পেইন থাকে অনেক সময় যেমন কোমরে টিউমার হতে পারে বোন টিবি হতে পারে বোন ক্যান্সার হতে পারে স্পন্ডলেসলেসথেসিস হতে পারে এছাড়া আরো যেটা ইনফেকশন হতে পারে বোন ইনফেকশন থেকেও হতে পারে ব্যথা তো এইগুলা কারণে আমরা কারণগুলো কি কোমর ব্যথার সাথে রিলেটেড না অন্য আদার্স কোনো কারণ আছে হাঁটু ব্যথার কারণ আছে যেমন আমরা জানি যে বাতের কারণে বস্টো আর্থ্রাইটিসে কারণে হাঁটু ব্যথা হতে পারে কিন্তু এটার সাথে একটা কো রিলেশন আছে যেমন কোমর ব্যথা হতে পারে কিভাবে কোমরে যদি ডিসপ্লাস থাকে লং টাইম যেটা রিসার্চ বলছে যে লং টাইম ব্যাক পেইন বাইলেটারাল বোথ নি জয়েন্ট পেইনের কারণ যে যদি আপনার লং টাইম কোমর ব্যথা থাকে তাহলে বাইলেটারাল মানে দুই সাইডেই হাঁটু ব্যথা হতে পারে তার কারণ হচ্ছে কোমর ব্যথার কারণে পায় শক্তি কমে যাচ্ছে পায় শক্তি যত কমে যাচ্ছে বডির ওজনটা আঘাত করছে হাঁটুর উপরে ইম্ব্যালেন্স হচ্ছে ইম্ব্যালেন্সের কারণে আমাদের হাঁটুর মধ্যে যে কার্টিলেজ থাকে যেটা রাবারের মতো এটা চাপকে ভেঙে যায় আমরা যেমন মুরগি রান খাওয়ার সময় আমরা যে সাদা মাংসটা খাই কচ কচ খুব মজার টেস্টি মাংস এটাকে আমরা কার্টিলেজ বলি কার্টিলেজটা যখন ভেঙে যায় তখনই ব্যথা হতে থাকে এবং আস্তে 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 নিজ জয়েন্টটা ডিজাবেল হয়ে যেতে পারে এটা কিন্তু কোমরের কারণে হচ্ছে পাশাপাশি তো আর্থাইটিস থাকতে পারে তো যখনই কার্টিলেজটা ভেঙে যাচ্ছে বা কার্টিলেজটা ইনজুরি হচ্ছে এটাকে আমরা বলি অস্টো আর্থাইটিস मोबाइल সব সময় ঘর বাঁকা করে কাজ করি একমাত্র চাঁদ দেখার সময় আমরা মাথা উঁচু করে কাজ চাঁদ দেখি এছাড়া কিন্তু ঘর উঁচু করে আমরা কাজ করি না সবসময় সামনে ঝুঁকে কাজ করি তো এই যে সামনে বাঁকা করতে 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 একটা যে জিনিসটা আমাদের যে কোনো জিনিস আপনি একটা কুঞ্চিকে বাঁকা করতে করতে দেখুন পেছন থেকে ফেটে গিয়েছে ঠিক তাই আমরা ঘর বাঁকা করে কাজ করতে করতে আমাদের পেছন থেকে ফাটল ধরে ছোট ছোট ইঞ্জুরি হচ্ছে ইঞ্জুরি থেকে ভিতর থেকে ডিস্ক বের হয়ে যাচ্ছে আমাদের যে ভাটিবরা থাকে দুইটা ভাটিবরার মাঝখানে একটা ডিস্ক থাকে এটা জেলের মতো এটা বের হয়ে যায় নার্ভে চাপ দিচ্ছে তখন ব্যথা হচ্ছে এটা আমরা মেকানিক্যালি বলছি এটা হচ্ছে আমাদের মুভমেন্টের কারণে পোস্টারের কারণে ইঞ্জুরির কারণে অ্যাক্সিডেন্টের কারণে এগুলো হতে পারে এছাড়া প্যাথোলজি হতে পারে সেখানে ঘাড়ও কিন্তু টিউমার হতে পারে টিবি হতে পারে ক্যান্সার হতে পারে এখান থেকেও মানে প্যাথোলজিক্যালও আমাদের নেক পেন হতে পারে অনেকে দেখা যায় যে প্রচন্ড মাথা ব্যথা সাথে ঘাড়ের দিকেও অল্প ব্যথা থাকে প্রচন্ড মাথা ব্যথা স্বাভাবিকভাবে তারা ফার্স্ট টাইম মনে করে তার মাথারই কোনো প্রবলেম অথবা মনে করে চোখের কোনো প্রবলেম এই ব্যাপারটাতে আপনি কি বলবেন মাথা ব্যথা অনেকগুলো কারণ আছে মাথায় কোনো সমস্যা থাকলে হতে পারে চোখ থেকে মাথা ব্যথা হতে পারে এবং ঘাড় থেকে হতে পারে এখন আমরা দেখতে চাই যে কোন কোথ থেকে ব্যথাটা আসছে তো অনেক আছে মাথা ব্যথার জন্য অনেকে বলে যে নিউরোলজি দেখাচ্ছে দেখাচ্ছে তার মাথার এমআরআই করেছে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না চোখের ডাক্তারের কাছে আছে চোখ দেখে বলছে না চোখ ভালো আছে তাহলে ব্যথাটা করতে গেছে তখন আমরা বুঝি তার সার্ভাইকাল থেকে ব্যথা হতে পারে যদি আমাদের আপার সার্ভাইকালে ডিসপ্রলাপস থাকে যেমন সার্ভাইকাল থ্রি ফোর টু থ্রি লেভেলে যদি ডিসপ্রলাপস থাকে সিভিয়ার হেড এক হতে পারে মাথা ভাটিগো হতে পারে আবার যদি লোয়ার সার্ভাইকালে হয় বা ডিসপ্রলাপস থাকে সেখান থেকে আমাদের চেস্ট পেন
তো এমআর এর কথাটা চলে আসলো যে আমরা জানি যে এমআর এ হচ্ছে সবচেয়ে ফ্রুটফুল ইনভেস্টিগেশন আর কি কি ইনভেস্টিগেশন এর সাথে रिलेटेड আপনাদের হসপিটালে আছে বা আপনারা করে থাকেন এবং অনেক সময় দেখা যায় যে এমআর এ করতে অনেক پیشنটার অনেক ভীতি কাজ করে এই ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন না আসলে এমআর এ যে ভীতিটা ছিল আগে যেটা আসলে যে সাফোকেশন এর যে প্রবলেমটা ছিল যে ক্লোজ এমআর এ ছিল এখন আমরা যেটা ওপেন এমআর এ নিয়ে আসছি আমাদের স্পেশালি ওপেন এমআর এ আছে যেখানে আসলে এই সাফোকেশনটা হয় না এটা মোস্ট অফ দা پیشنটি করতে পারে সবাই বাচ্চা থেকে শুরু করে বয়স্ক সবাই করতে পারে এমআর এ এটাতে সাফোকেশনে ভয় নেই ক্লোজ না ওপেন পাশাপাশি যেমন বিএমডি লাগে আমাদের বোন মিনারেল ডেনসিটি দেখার জন্য যে আপনার হাড়ে ক্ষয় রোগ আছে কিনা কারণ সাধারণত 40 এর পরে ছেলে মেয়েদের ক্ষয় রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যেটা আমরা যেটা রিসার্চ এখন বলছে যে 2050 সালে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ডিজিজ যেটা অস্টিওপরোসিস অস্টিওপরোসিস এই কারণেই ভয়ঙ্কর যে এমনি নরমাল যদি একটা پیشنটের পা ভেঙে যায় সেটা জোড়া নেবে কিন্তু যখন অস্টিওপরোসিস হবে সেটা জোড়া নেবে না সো সিরো জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যাবে সো এই অস্টিওপরোসিস খুবই মারাত্মক যেটা ভেঙে গেলে আর রিপেয়ার হবে না রিপেয়ার না হলে সারা জীবন সে পঙ্গু হয়ে থাকতে হবে সো এই কারণে বলা আছে অস্টিওপরোসিসের জন্য এখন আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে এই কারণে আমরা অস্টিওপরোসিস চেক করার জন্য আমরা বিএমডি বোন মিনারেল ডেনসিটি মেশিন নিয়ে আসছি যেটা আমরা আর চল্লিশ এর পর প্রত্যেকটা ছেলে মেয়েদেরকে আমরা স্ক্যানিং করে দেখি তাদের বোন মিনারেল ডেনসিটিটা কি পর্যায়ে আছে তাদের সাপ্লিমেন্ট লাগবে কিনা ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি কারণ আমরা এখন এক্সারসাইজ কম করি আসলে আমাদের হাড়কে শক্ত করতে গেলে এক্সারসাইজের বিকল্প নেই আমি যতই ক্যালসিয়াম খাই অনেকে মনে করে ক্যালসিয়াম খেলেই মনে হয় আমাদের হাড় শক্ত হয়ে যাবে এটাও একটা ভুল কনসেপ্ট শুধু ক্যান্সার ক্যালসিয়াম খেলে হবে हार शक्त फाटल কোনো কিছু ফেটে গেলে সেটাকে রিপেয়ার করতে হবে যেমন হাড় ফেটে গেছে আমাকে সেখানে মাস্ক প্লাস্টার করতে হবে কোথাও কোথাও অপারেশন কোথাও কোথাও অপারেশন ছাড়া সব জায়গায় যে অপারেশন লাগবে আবার সব জায়গায় অপারেশন ছাড়া হবে সেটাও কিন্তু না কোথাও কোথাও অপারেশন লাগতে পারে কিন্তু সবাইকে যদি পা ভেঙে গেলে সবাইকে যদি অপারেশন করে তাহলে কিন্তু ঠিক হবে না যেখানে অ্যালাইনমেন্ট ঠিক আছে সেখানে অপারেশনের দরকার নাই যেখানে অ্যালাইনমেন্ট ডিসপ্লেস আছে যে হাড় সরে গিয়েছে তাকে সেট আপে আনতে হবে সেখানে অপারেশনের সাবজেক্ট আসছে কিন্তু অপারেশনের পরে বাধ্যতামূলক আপনাকে প্লাস্টার করতে হচ্ছে ঠিক তাই কোমরে আমরা অপারেশন কখনো কখনো করতে বলে যদি তার টিউমার থাকে বা বোন টিবির কারণে কলাপস করেছে ফ্র্যাকচার হয়ে আছে ডিসপ্লেস হয়ে সরে গিয়েছে পেশেন্ট প্যারালাইসিস হয়ে গেছে ব্লাডার ইনকন্টিনেন্স হয়েছে তখন কিন্তু আমরাই সাজেস্ট করছি অপারেশন করার জন্য কিন্তু একটা পেশেন্ট শুধু ব্যথা আছে কোনো নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম নাই তার ব্লাডার ইনকন্টিনেন্স নাই পা অবস নাই প্যারালাইসিস হয় নাই তার ডিসপ্লেসমেন্ট হয় নাই সো তার ডিসপ্রোলাপস আছে তার মানে ফেটে গিয়েছে এই ফাটাকে যদি আমরা এই কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট দিই যেটা আমরা ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে রিহ্যাবিলেশন করছি যদি আমরা কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট দিই তাহলে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাচ্ছে কারণ এখানে বিয়াল্লিশ দিন আমরা বলছি রেস্টে রাখার জন্য উইথ ফিজিওথেরাপি উইদাউট ফিজিওথেরাপি তাকে রেস্টে রাখা যাবে না যেটা আমরা বলছি অ্যাক্টিভ বেড রেস্ট নট প্যাসিভ বেড রেস্ট কমপ্লিট বেড রেস্ট এখানে প্রযোজ্য না কারণ কমপ্লিট বেড রেস্টের অনেক নেগেটিভ সাইড ইফেক্টস আছে যেমন তার কার্ডিয়াক অ্যাস্ট হতে পারে ব্রেন স্ট্রোক করতে পারে হার্ট অ্যাটাক করতে পারে ডিপেন্ডেন্স ট্রম্বোসিস হতে পারে অনেক প্রবলেম হতে পারে সো এখান থেকে প্রিভেনশন করার জন্য আমরা অ্যাক্টিভ বেড রেস্টে রাখছি যে শুয়ে থাকবে বাট সব কিছুই সেখানে তার চলবে তার সারাদিনে হাঁটার ফলে যে পরিমাণ ব্লাড সার্কুলেশন হতো সেটা আমরা রাখবো মাসেল উইকনেস যেন না হয় তার জন্য মাসেল স্ট্রেন্থেনিং আমরা করব জয়েন্টের রেঞ্জ অফ মোশনগুলোকে আমরা মেনটেন করব এটা হচ্ছে রিহ্যাবিশন পুনর্বাসন সে যেন আবার সুস্থ হয়ে সব কিছু করতে পারে সে যা যা করত যদি সে বিজনেসম্যান হয় বিজনেস করতে হবে যদি সে জব করত চাকরি সেখানে তাকে চাকরিতে যেতে হবে যদি সে লেবার ওয়ার্ক করতো সে লেবার বিদেশে থাকলে তাকে বিদেশে যেতে হবে যে যে কাজটা করবে সেই কাজটাকে আমরা আবার রিটার্ন দিব রাইট তো এই কারণে আমরা কি করছি আমরা ফোর্টি টু ডেজের একটা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান তৈরি করি যাদের সিভিয়ার ডিসপ্রোলাপস আছে তো সেটার জন্য আমরা বলি একুশ দিন আমরা হসপিটালে রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে তাকে প্র্যাকটিস করে অভ্যস্ত করা যে আমাদের শরীর যে অভ্যাসের দাস মানুষ অভ্যাসের দাস যা প্র্যাকটিস করবেন সেটাই শিখে যাবেন সো একজনকে যদি বলা যায় বাসায় শুয়ে থাকেন সে শুয়ে থাকবে না কাজকাম বাদ দিয়ে বাসায় ঘোরাঘুরি করবে কিন্তু সেটা আমরা হসপিটালে রাখি প্র্যাকটিসটা তাকে পারমানেন্টলি পারফেক্টলি হচ্ছে হসপিটালে সে শুয়ে থাকবে ট্রিটমেন্টটা চলবে একুশ দিন পর সে হ্যাবিচুয়েশন হয়ে যাচ্ছে তখন সে বাসায় যে ওটা
কোমর ব্যথা এমন কি ডিজিজ যার পৃথিবীতে ট্রিটমেন্ট আবিষ্কার হয় না এটা সম্পূর্ণ একটা ভুল কনসেপ্ট কোমর ব্যথা চিকিৎসা আছে তবে অবশ্যই সঠিক ট্রিটমেন্ট করতে হবে এবং রোগ ডায়াগনোসিস করার পর তারপর ট্রিটমেন্ট করতে হবে আর যে রোগের ট্রিটমেন্ট নাই সেটা পৃথিবীতে আবিষ্কার হয় না সেটাও বলে দিতে পারবো যে হ্যাঁ এই রোগের কোনো চিকিৎসা নাই সেটা পৃথিবীতে কোথাও নাই আমার এখানেও নাই কিন্তু যেটা ট্রিটমেন্ট আছে অবশ্যই এখানে করা সম্ভব তাদের জন্য আমরা অ্যাটেন্ডেন্স চাই না অ্যালাউ করতে চাই না অ্যাটেন্ডেন্সের প্রয়োজন নেই আমাদের এখানে সব ফ্যাসিলিটিস আছে যারা একদমই প্যারালাইসিস মুমূর্ষ অবস্থা থাকে তাদের জন্য আমরা একটা অ্যাটেন্ডেন্স রাখি আর সমস্ত কাজ হসপিটালের ম্যান পাওয়ার দিয়ে করা হয় সো এখানে কোনো মানে সেই প্রবলেমগুলো তাদের ফেস করতে হচ্ছে না পাশাপাশি আসলে অনেকে মনে হয় একুশ দিন অনেক বড় বিষয় আসলে নাথিং কারণ যে এমন রোগী আছে বিশ বছর ব্যথায় সাফার করছে তার বিজনেস নষ্ট হয়ে গিয়েছে তার চাকরি নষ্ট হয়ে গেছে ফ্যামিলি লাইফে শান্তি নাই সো এই যে বছরের পর বছর কষ্ট করছে সেখানে একুশ দিন নাথিং সো একুশ দিন যদি কেউ কষ্ট করে সারা জীবন ভালো থাকতে পারে সো আমি মনে করি এটা সবচেয়ে সহজ টাইম এবং সহজ ট্রিটমেন্ট এবং এটা করতে হবে কারণ কারো যদি পা ভেঙে যায় এইভাবে আমরা কনসেপ্টটা তৈরি করতে পারি যে কারো পা ভেঙে গিয়েছে এখন একজন ব্যক্তির যদি পা ভেঙে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু তাকে বিয়াল্লিশ দিন বা পঁয়তাল্লিশ দিন তার প্লাস্টার করে ঘরে বসে থাকে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি এসপি হসপিটাল নিবেদিত ডক্টর কর্নারের আজকের আলোচনায় স্যার বিরতিতে যাওয়ার আগে আমরা হাঁটু ও কোমর ব্যথার অনেক সমাধান তার ইনভেস্টিগেশন অনেক ব্যাপার নিয়ে কথা বলেছে এখন একটু নারীদের কথা বলতে চাই অনেক মহিলারা মায়েরা বোনেরা আছেন যারা প্রেগনেন্সির পরে প্রচণ্ড কোমরে ব্যথা অনুভব করেন এবং এটার জন্য কোনো কোথায় যাবেন এই সলিউশনও খুঁজে পান এই এই বিষয়ে যদি আপনি কিছু বলেন অ্যাকচুয়ালি মেয়েদের যেটা হয় বাসা বাড়িতে সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে কাজ করার একটা টেন্ডেন্সি আছে সবার যার কোনো কোমরে ছোট ছোট ইঞ্জুরি থাকে পরবর্তী যখন সে পেটে যখন বাচ্চা বড় হতে থাকে তখন আস্তে আস্তে কোমরের উপর লোড বেড়ে যায় এবং তখন ব্যথা শুরু হয় অনেকে দেখবেন সিজারের পরে প্রচণ্ড কোমর ব্যথা বা সিজারের পরে যখন পেন কিলার খাচ্ছে ব্যথা নাই যখনই পেন কিলার উদ্রোগ তখন ব্যথা শুরু হয়ে যাচ্ছে এই কারণে আফটার সিজার প্রত্যেকটা পেশেন্টের একটা করে ফিজিওথেরাপি অবশ্যই কনসালটেন্টের প্রয়োজন দরকার আছে যে ফিজিওথেরাপি যদি তখন আমরা শিখিয়ে দিই তাহলে পরবর্তী সমস্যা হয় না কিন্তু অনেকে দেখা যায় ফিজিওথেরাপির অভাবে তারা কি করছে বেশি বেশি করে হাঁটা চলা করছে মনে করছে রক্ত চলাচল কম হচ্ছে বা অনেকে দোষ দিচ্ছে যে যে সিজার করার সময় যে অ্যানেস্থেশিয়া করার যে ইঞ্জেকশনটা দেওয়া ছিল সেটার কারণে ব্যথা হচ্ছে আসলে ব্যথা হচ্ছে ডিসপলাপসের কারণে এখানে একটা এমআরআই করলে দেখা যায় যে তাদের ডিসপলাপস আছে এবং এটা ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করা সম্ভব কিন্তু সেটা না করে অনেকে হাঁটা চলা করতে করতে অনেক সময় পাটা অবশ্যই যেতে পারে অনেকেরই এরকম হতে পারে স্যার একটা বিষয় দেখা গেল যে মুভমেন্টের ব্যাপারটা যখন আসলো অনেকে দেখা যায় ফ্রোজেন শোল্ডার থাকে যেমন গাড়িতে থাকে বল অ্যান্ড সকেট জয়েন্ট সেখানে গ্রিস থাকলে ঘুরে গ্রিস যদি শুকায় যায় সেখানে কটকট করে শব্দ হয় ভিতরে প্লাস্টিক থাকে ভেঙে যেতে পারে ঠিক তাই আমাদের জয়েন্টের মধ্যে একটা কাটিলেজ আছে যেটা ফ্লুইড সিক্রেশন করে এবং এটা আমাদের জয়েন্টটাকে ঘুরতে সাহায্য করে মোস্ট অফ দ্য পেশেন্ট যারা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত এদের খুব বেশি হয় ডায়াবেটিস রোগীদের এই প্রবলেমটা অনেক বেশি এছাড়া আছে অনেকে যেমন ওপেন এয়ার সার্জারি পর হতে পারে বা যারা বেড রেস্টে আছে তাদের হতে পারে অথবা অনেকে একটু আঘাত খেয়েছে বা হাত ভেঙে গিয়েছে বা বিভিন্ন কারণে এটা হতে পারে অ্যাকচুয়ালি এটার কোনো কারণ মেন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না বিভিন্ন কারণে এটা পাওয়া যাচ্ছে এবং এটা ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এটাকে মুভমেন্ট করে এটাকে ফ্রি করতে হবে অনেকে আছে দেখা যাচ্ছে ব্যথা আছে রেস্টে রেখেছে রেস্টে থাকার কারণে কি হচ্ছে আরও অ্যাডিশান হয়ে যাচ্ছে জমে যাচ্ছে আমাদের কাছে অনেক রোগী আছে হাত মুভমেন্টই করতে পারে একদম ফিউজড করে আসছে তো তাদের ট্রিটমেন্ট করতে অনেক সময় লেগে যায় এক দেড় মাস দুই মাস পর্যন্ত লাগে তো ইনিশিয়াল স্টেজে আসলে একদিন দুই দিন ট্রিটমেন্ট দিলেই তারা ডেভেলপ করে যায় এবং শিখিয়ে দিচ্ছি তারা যেন বাসায় যে নিজের এক্সারসাইজগুলো করে এই জয়েন্টটা যতক্ষণ না ফ্রি হবে ততক্ষণ এই ব্যথা যাবে না পৃথিবীর কোনো পেন কিলারে এটা কমবে না যতই সে পেন কিলার খেতে থাক পেন কিলার খেয়ে আরও কিডনি নষ্ট করতে পারে কিন্তু তার ব্যথা ভালো হবে না তাকে এক্সারসাইজ করে জয়েন্টটাকে ফ্রি করতে হবে যতক্ষণে ফ্রি হয়ে যাচ্ছে হাতের জয়েন্টটা ফ্রি হয়ে গেলে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে স্যার অনেক কিছু দেখা যায় যে এখন যে প্রবণতাটা বেড়ে গেছে আমাদের জীবনযাত্রার মান বা জীবনযাত্রার বিভিন্ন অভ্যাসের কারণেও হতে পারে যে ব্রেন স্ট্রোকের পরিমাণটা 
অনেক বেশি বেড়ে গেছে তো এই ক্ষেত্রে আপনাদের উদ্যোগটা কি মানে আপনাদের ট্রিটমেন্টটা কি রাইট একমাত্র যেটা ব্রেন স্ট্রোক বা সিবিডি আমরা বলি ব্রেন স্ট্রোক থেকে যেটা হচ্ছে সেটা যে দুটো কারণে মূলত ব্রেন স্ট্রোক হয় আমরা যদি দেখি সেটা হচ্ছে ইসকেমিয়া হতে পারে হেমোরেজিক হতে পারে হেমোরেজিটা হাইপারটেনশনের কারণে হচ্ছে আর ইসকেমিয়াটা হচ্ছে ব্লকেজের কারণে তো আমরা হেমোরেজিক স্ট্রোকের রোগী খুব বেশি পেয়ে থাকি যেটা স্ট্রো হাইপারটেনশন যাদের ছিল হয়তো ওষুধ খেতে ভুলে গিয়েছে অনেকে আছে মনে করে যে আজকে আমার প্রেশারটা কম আছে ঠিক আছে আজকে প্রেশার ওষুধটা খাবো না ঠিক রাতের বেলা প্রেশারটা বেড়ে গেল বেড়ে গিয়ে তার স্ট্রোক করে বসলো এরকম অনেক রোগী আমরা পেয়ে থাকি তো যারা বিশেষ করে স্ট্রোক করে মানে যারা হাইপারটেনশন ওষুধ খাচ্ছে তাদের আসলে ওষুধটা কখনোই বন্ধ করা উচিত না কন্টিনিউ ওষুধ খেয়ে যাওয়া উচিত তারপর স্ট্রোক করে প্যারালাইসিস হয়ে গেলে অনেকে দেখা যায় যে হয়তো কোনো নিরোজ হসপিটালে ভর্তি হয়ে কিছুদিন ট্রিটমেন্ট নিয়ে বাসায় গিয়ে সে রেস্টে আছে শুয়ে আছে হাঁটাচলা করতে পারছে না বা বাসার লোকজন ব্যাম করাচ্ছে যে তারাই ব্যাম করে রোগী ভালো করতে চায় আসলে স্ট্রোকের ট্রিটমেন্ট যেটা হচ্ছে রি এডুকেশন এটা ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে ভালো করতে পারে এই ট্রিটমেন্টকে বলছি আমরা রি এডুকেশন তাকে আমরা শেখাচ্ছি কারণ স্ট্রোকের ফলে সে ভুলে গিয়েছে কিভাবে হাত মুভমেন্ট করতে হয় কিভাবে হাঁটতে হয় কিভাবে দাঁড়াতে হয় টোটালি সে ভুলে যাচ্ছে তার ব্রেন থেকে আউট হয়ে যাচ্ছে এই মেমোরিটাকে আমরা আবার জাস্ট এখানে রিপিট করছি আমরা রি এডুকেশনের মাধ্যমে এটা শিখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে দাঁড়াবে কিভাবে হাঁটবে সো যদি স্ট্রোক করে পেশেন্ট আমাদের এসপি হসপিটালে আসে যেটা আমাদের রিহ্যাবিলেশন হসপিটাল এখানে নিউরোলজি যত স্ট্রোক পেশেন্ট আসে আমাদের কাছে আসলে আমরা তাকে হাঁটানোর ব্যবস্থা করি আমাদের এখানে আসলে তাকে স্ট্রোক থেকে প্যারালাইসিস হওয়ার পর হাঁটা পর্যন্ত তো আমরা ট্রিটমেন্ট করি দেখা যায় এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে প্রত্যেকটা পেশেন্টে সে নিজে নিজে হাঁটতে পারছে যখন একটা পেশেন্ট নিজে হাঁটতে পারবে তখন কিন্তু সে কিন্তু আর খারাপের দিকে যাবে না সে যত প্র্যাকটিস করতে থাকবে তত শিখে যাবে রাইট কিন্তু বাসায় নিয়ে যদি ফেলে রাখে দেখা যায় আস্তে আস্তে বেডিডেন্ট হয়ে যাচ্ছে প্রেশার সো ডেভেলপ করছে অনেকে মারা যাচ্ছে কারণ বেছানায় যত বসে থাকবে তার ফার্দার স্ট্রোকের চান্স বেড়ে যাচ্ছে ফলে কি হচ্ছে সে বেশি দিন লাস্টিং করছে না এক্সপায়ার করে যাচ্ছে কিন্তু যে পেশেন্টরা হাঁটাচলা করছে তারা কিন্তু লংজিভিটি তারা আবার নরমাল লাইফ পাচ্ছে তারা লং টাইম বেঁচে থাকছে নামাজ পড়ছে অথবা চেয়ারে বসে বসে নামাজ পড়ছে তো এই ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন আসলে যে হাঁটু ব্যথা হলে অনেকে আছে যে হাঁটু ব্যথা হাঁটতে পারছে না নিচে বসতে কষ্ট হচ্ছে সে কষ্ট করে নিচে না বসে চেয়ারে বসে নামাজ পড়ছে বা নিচে বসা প্র্যাকটিস বন্ধ করে দিয়েছে টয়লেট সে হাই ইউজ করছে ডাইনিংয়ে বসে খাচ্ছে আস্তে আস্তে নিজ জয়েন্ট কিন্তু ব্লক হয়ে যাচ্ছে কারণ নিজ জয়েন্টের ভিতরে ফ্লুইড সিকেশন হয় হাঁটুটা যতবার ভাজ হবে এখানে ফ্লুইড সিকেশনটা বাড়বে সো আপনি যদি রেস্টে রাখেন আস্তে আস্তে ড্রাই হয়ে যাবে সো একসময় কী হচ্ছে সে ডিজাবেল হয়ে যাচ্ছে আমাদের কাছে অনেক রুগী আছে যারা সাত বছর আগে হাঁটু ব্যথা শুরু হয়েছিল বা পাঁচ বছর আগে শুরু হয়েছিল সে চেয়ারে বসে নামাজ পড়ছে নিচে বসে নাই ছয় মাস পরে বসতে গেলে আসে বসতে পারছে না আস্তে 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 পাঁচ বছর পর সে হাঁটা চলাই বন্ধ হয়ে গেছে এখন হুইল চেয়ারে ঘুরছে তো সে ডিজাবেল হয়ে যাচ্ছে সে কিন্তু নিচে বসা বন্ধ করে সে বাঁচতে পারলো না আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল সো সে যদি জোর করে নিচে বসতো তাহলে এটা খারাপ না হয়ে ভালো হতে পারতো বা সঠিক চিকিৎসার অভাবে সে কিন্তু পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে পরবর্তীতে আমাদের কাছে আসলে আমরা কিন্তু ট্রিটমেন্ট করে আবার তাকে নিচে বসে নামাজ পড়াচ্ছি সো যেটা দেখা যাচ্ছে যে হাঁটু ব্যথা হলেই আপনি চেয়ারে বসে লং টাইম নামাজ পড়েন এটা ভুল কনসেপ্ট আপনি হতে পারে সাময়িক হতে পারে দশ বিদ দশ দিন বিশ দিন এক মাস দুই মাস হতে পারে কিন্তু লং টাইমে আপনি যখন নিচে বসা বন্ধ করে দিচ্ছেন তখন জয়েন্টটা কিন্তু স্টিপ হয়ে যাচ্ছে সো এই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে যেটা সঠিক চিকিৎসা করে আবার তাকে নিচে বসে নামাজ পড়তে হবে তো যারা চেয়ারে বসে নামাজ পড়ছেন লং টাইম কোমর ব্যথা বা হাঁটু ব্যথার ভয় তাদেরকে যথাযথ ট্রিটমেন্ট সঠিকভাবে করতে হবে এবং সারা জীবনের জন্য চেয়ারে না বসে যত দ্রুত সম্ভব তাকে আবার যায় নামাজে বসে নামাজ পড়তে হবে অনেক কিছু দেখা যায় যে অনেকের অনেক ওভার ওয়েটের কারণে বা প্রচন্ড শরীরে ব্যথা হাঁটুতে ব্যথা যেমন যার ওজন বেশি আছে তার পায়ে শক্তি বেশি থাকতে হবে যেমন হাতির কিন্তু অনেক ওজন বাট সেও কিন্তু হাটে তার কিন্তু হাঁটু ব্যথা নাই বাট ঘুরাও কিন্তু সেও কিন্তু অনেক কম ওজন তো যার যত ওজন হবে তার পায়ে শক্তি তত বেশি থাকতে হবে হাতির শক্তি আর ঘুরার শক্তি কিন্তু এক না সো একজন রাইট মাসল স্ট্রেন্থ বেশি রাখতে হবে আমাদের কাছে অনেক রুগী আসছে চল্লিশ কেজি ওজন হাঁটু দেবে তা হাঁটতে পারে না তাহলে চল্লিশ কেজি কি তার কাছে ওভার ওয়েট অবশ্যই তার কাছে ওভার ওয়েট কারণ তার পায়ে শক্তি আছে বিশ কেজি তাহলে চল্লিশ কেজি তার কাছে অনেক ওভার ওয়েট কিন্তু অনেক আছে একশো কেজি দৌড়া বেড়াচ্ছে আমার ওজন নব্বই কেজি আ
দুই বছর তিন বছরের মধ্যে আরও ব্যথা বেড়ে গিয়েছে তার ওজনও বেড়ে গিয়েছে সো তাদের কিন্তু আমরা ওজন কমাচ্ছে আমাদের হসপিটালে রোগী ভর্তি থাকলে অলমোস্ট একুশ দিনে তিন থেকে পাঁচ কেজি ওজন মানে এমনিতেই কমে যাচ্ছে উইদাউট ট্রিটমেন্ট জাস্ট আমরা যে ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি সেটাতেই কমে যাচ্ছে তারপর যদি আমরা আরও যদি আমরা স্ট্রংলি তাকে আমরা যদি ডাইটিং করাই তখন তার ওজন আট কেজি দশ কেজি বারো কেজি আমরা কমাই দিচ্ছি স্যার অনেক দেখা অনেকে দেখা যাচ্ছে কিছু কমপ্লিকেটেড রোগী পেশেন্ট লাইক ডায়াবেটিস আছে হাইপারটেনশন আছে স্ট্রোক করা বা হার্টে রিং পড়ানো আছে এদের ক্ষেত্রে কি ফিজিওথেরাপিটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট চিকিৎসা নাকি কোনো নিষেধ আছে অবশ্যই ফিজিওথেরাপি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কারণ ফিজিওথেরাপি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যতক্ষণ বেঁচে আছে ততক্ষণ পর্যন্ত ফিজিওথেরাপি করা যায় ডেড বডির ফিজিওথেরাপির দরকার নাই আর জন্মের পরেই ফিজিওথেরাপি লাগে কারণ আপনি দেখেন যখন একটা শিশু ভূমিষ্ঠ হচ্ছে তখন কিন্তু তাকে পিছনে থাপড় দিয়ে তাকে কান্না করানো হচ্ছে দিস ইজ ফিজিওথেরাপি এটাও এক্সারসাইজ এক্সারসাইজ করে তাকে আমরা সেখানে কি করে তার অক্সিজেন সাপ্লাইটা বাড়ানো হচ্ছে একটা সিপি বাচ্চা হচ্ছে জন্মের পরে তার ব্রেন অ্যাপ্রেক্সিয়া হলো সে কিন্তু এক্সারসাইজের অভাবে হয়ে গেল হয়তো সে ব্রেন সাথে সাথে অক্সিজেন নিতে পারে নাই তাকে কিন্তু ফিজিওথেরাপি দিয়েই ভালো করতে হবে একটা স্ট্রোক পেশেন্ট প্যারালাইসিস হয়ে গেল অনেক বয়সে তাকে ফিজিওথেরাপি দিয়েই ভালো করতে হবে একটা ওপেন হেয়ার সার্জারি করার পরে তাকে ফিজিওথেরাপি দিয়েই রিহেবিলেশন করা হচ্ছে সো ফিজিওথেরাপি এমনই একটা ট্রিটমেন্ট যার কোনো সাইড ইফেক্ট নাই এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবাই করতে পারে যে কোনো পরিস্থিতিতে ফিজিওথেরাপি করা সম্ভব যার কোনো সাইড ইফেক্ট নাই তবে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ ফিজিওথেরাপিস্ট দিয়ে করতে হবে অনেকে ফিজিওথেরাপির নামে যেগুলো ম্যাল প্র্যাকটিস করছে বা অনেক আছে যারা কোয়ালিফাইড না নন কোয়ালিফাইড অনেকে আছে যে কিছুদিন কোথাও প্র্যাকটিস করে সে একটা চেম্বার দিয়ে দুটো মেশিন নিয়ে বসে আছে সে জানে না কিছু সেখানে গিয়ে আপনি ফিজিওথেরাপি করলে অবশ্যই প্রতারিত হবেন সেখানে ভুল ট্রিটমেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে যে একটা ফিজিওথেরাপি ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে আজকে হয়তো তার ডেট ছিল সে আসতে পারেনি আগামী দিন নিচ্ছে তার ইচ্ছা মতো খেয়াল খুশি মতো ফিজিওথেরাপি নিচ্ছে আসলে কি এটা ফ্রুটফুল হচ্ছে একজন পেশেন্ট এটা হচ্ছে না আসলে ডিপেন্ড করবে যে পেশেন্টের ডিজিজ কন্ডিশনের উপর আমরা এটা সিলেক্ট করি যে পেশেন্টটা কিভাবে পেশেন্ট থেরাপিটা পাবে রেগুলার পাবে না সপ্তাহে দুই দিন পাবে না প্রতিদিন চার বেলা পাবে এটা পেশেন্টের কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করবে যে আমরা বলি রোগ কি চাই রোগকে ট্রিটমেন্ট করি রোগীকে না রোগী অনেক কিছু চাইতে পারে কিন্তু রোগ তার নিজস্ব একটা জিনিস সে চাবে যেটা তার সুস্থ হওয়ার জন্য লাগবে সো রোগকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে রোগীকে না রোগকে ট্রিটমেন্ট আপনাকে করলে তার উপকার হতো যদি দর্শকের উদ্দেশ্যে আপনার সাথে যোগাযোগের কোনো মাধ্যম থেকে বলে দিতেন আমি এসপি হসপিটাল শ্যামলী রিং রোড ওখানে বসি সপ্তাহে সাত দিন সকাল দশটা থেকে দুইটা বিকাল পাঁচটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত নিজিস্ট কলে নাম্বার দেওয়া আছে এখানে ফোন করে সিরিয়াল দিয়ে আসতে পারেন অথবা আমার নাম্বারে ফোন করে সরাসরি কথা বলে আসতে পারবেন নাম্বারটা বলছি লিখে নিতে পারেন জিরো আমি আর একবার বলছি জিরো ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ স্যার আপনাকে এতক্ষণ আমাদের স্টোরিতে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের জীবনটাকে অনেক ভালোবাসতে হবে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করে সুন্দর সুখী জীবন গড়ে তুলতে হবে এই প্রত্যাশা কামনা করে আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি খোদা হাফেজ